Vamos otra vez para Deporto. Ya estamos en el último bloque. Pero este bloque lo auspicia Autoservicio Capra. Vas a encontrar los mejores productos para tu hogar. Limpieza, artículos, comestibles. No solo eso, trabaja con todas las tarjetas. Vení Autoservicio Capra. Acceso Julio F. Ramos. 120. Y también hinchamos todos para el mismo equipo de Carlos Casares, Silvio Fernández, intendente, unidos por Casares, la ciudad y el partido que queremos. Esos son nuestros auspiciantes del día de hoy. Y ya tengo al lado a mi invitada, a mi entrevistada. Muy buenas tardes, Manuel Aquilano. Muy buenas tardes, Anto. Muy buenas tardes, Orne. Gracias por invitarme y tenerme en cuenta. También la tenemos a Orne, ¿verdad? que la, la dejamos para charlar un poquito, que también opine de este tema importantísimo que se viene. Trajimos a una entrevistada para que nos cuente un poquito de, de lo que sabemos que ella hace sesiones de coaching deportivo. Así que, Manu, contanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, eh, para empezar, eh, algo nada que ver, pero como para llevarlo al tema, eh, hace un par de años yo... Decidí estudiar esto a la par de profesora de Educación Física y, eh, bueno, también eh, directora técnica de fútbol, que debo decir son tres cosas que no tienen, eh, o sea, tienen relación en lo deportivo, pero por ahí eh, no, se, eh, no se unen desde otros sentidos. Y llegué a la conclusión y al punto que creo que es lo, lo más importante y lo que me llevó eh, por ahí a, a centrarme más en el tema, eh, de que sí tienen algo en común, que es algo clave, que es eh, lo que es el, el liderazgo o el ser líder. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy en día eh, un líder es aquella persona que eh, puede hacer que, que sus compañeros o que las otras personas eh, saquen lo mejor de sí mismos. Y el coaching se trata de eso, se trata de, de que eh, alguien te guíe en encontrar la, la mejor versión de vos mismo y en superarte día a día. Eh, obviamente yo eh, me, me especializo en lo que es el coaching deportivo, eh, pero hay muchas ramas, muchas variedades, y el punto y el enfoque principal es, es ese, alcanzar la, la mejor versión de uno mismo. Eh, antes de, de, como se, de seguir hablando, Manu, ¿cómo son tus redes sociales para que la gente te siga? Eh, bien, mis redes sociales, bueno, eh, Manuel Aquilano es eh, mi perfil privado, pero que ahí también subo bastantes eh, cosas relacionadas. Y eh, la página del coaching deportivo es M Coaching Balance. Genial, para, para que la gente la empiece a seguir y también se interiorice un poquito de lo que es el tema. Manu, esto que, que vos estudiaste, que, es de, que tiene que ver con el liderazgo, ¿lo ves hoy reflejado en lo que sos vos? ¿Lo, lo pones en, en práctica? Yo, yo creo que sí, ¿no? Pero vos, desde tu perspectiva. Sí, eh, llegaba al, al punto eso de, de unir las tres eh, carreras que, que yo siempre quise estudiar, que bueno, eh, el coaching es el, el primer título que tengo, el profesor de Educación Física está en tránsito y más adelante cuando pueda estudiaré lo que es... Le, directora técnica de fútbol, eh, porque creo que, que tiene mucho, mucho que ver en todo eso. Eh, uno como, como técnico, como técnica, eh, el alcanzar y el generar que sus jugadores saquen la mejor versión de sí mismos y explotar su potencial eh, es la clave. Y uno como docente, yo creo que hoy en día eso también es muy, es muy clave, es muy importante, el transmitir eso de, de superarse día a día, de que... Eh, vos podés cambiar tu, tu versión, tu forma de vida, eh, tu forma de pensar, las cosas que están a tu alcance. Eh, entonces creo que eso tiene mucho que ver y que hoy claramente forma parte de mi personalidad, sin duda. Sí, y si llevamos, por ejemplo, si la quiero llevar a Orne a una sesión eh, por primera vez, ¿qué es lo primero que se hace como para comenzar? Eh, más que nada charlar un poco sobre sus aspectos, eh, sobre sus objetivos, eh, qué es lo que es a lo que ella apunta eh, y en base a eso empezar a, a mejorar y a desarrollar no solo sus virtudes, sino aprender a ver eh, por ahí sus dificultades y eh, que ella misma vea que esas dificultades las puede potenciar y las puede mejorar. Eh, mucho, muchas veces uno se queda solamente con las cosas positivas y las cosas negativas por ahí las descarta y la realidad es que uno aprende mucho más de lo negativo que de lo positivo y cuando uno empieza eh, a ver eso y a analizar eso y a darte cuenta que por ahí los errores son lo que te hacen crecer, lo que te hacen mejorar, 
eh, obviamente te va superando día a día. Y es, es clave eh, demostrar y depositar la confianza en, en la persona en que tiene que ser ella eh, o él eh, los capaces de esa transformación. Que nosotros, o sea, en mi, en mi caso, mi rol sería ser un guía, pero que la transformación parte de, de uno mismo, las decisiones las toma uno mismo. Cuando hablabas del liderazgo me recuerda a tu paso por agropecuario, que no se te conocía la voz, no hablabas. Y hoy en día en Atlético sos un pilar, porque hablas, ordenás, reclamás, ¿tiene un poco que ver con esto? Sí, obviamente eh, yo creo que pasaron muchos años eh, y por ahí eh, hoy tengo más experiencia, más edad, también mi, mi desarrollo personal por algunos clubes eh, hizo que, que yo formara esta personalidad también. Eh, crecí, yo creo que crecí mucho desde lo mental y que el coaching me hizo crecer mucho desde lo mental, eh, no solo eh, para poder ayudar a otra persona, sino para ayudarme a mí misma. Yo eh, esto lo estudié el año pasado, estando en Chile, la primera vez que me iba a vivir afuera del país, sola, lejos de todo, sin familia. Eh, y yo creo que gran parte de, de haber podido estar todo el año allá eh, fue desarrollar y crecer mucho eh, desde lo mental. Eh, y creo que el coaching tiene que ver mucho con eso. Más allá de, de que eh, yo creo que todos tenemos, eh, sea eh, un coach, un psicólogo, eh, una amiga, un amigo, un hermano, una madre, todos tenemos una persona que es referente para nosotros y que en determinado punto de nuestra vida es nuestro guía o nuestra guía. Y yo tuve varias de esas personas que me marcaron mucho. Entonces, eh, en su momento y hoy también, eh, veía y aprendía mucho de esas personas y sacaba, trataba de sacarle el mayor fruto. Y por ahí hoy, después de haber formado una experiencia que igual es corta porque soy chica, eh, trato de, de compartir esa experiencia que hoy tengo que antes no tenía y que por eso absorbía tanto de otras personas Con respecto a la página, ¿cuál es el objetivo de lo que vos le querés plantear a la sociedad? ¿Qué que querés hacer con el coach? Eh, el primer objetivo de la página es que eh, acá en Casares no es muy conocido y como hablábamos antes de que inicie esto se confunde mucho con la psicología Esto te iba a preguntar, si tienen algo que ver, se relacionan si bien eh, está relacionado, por ahí se trabajan eh, algunas herramientas en conjunto, eh, la realidad es que eh, cuando uno va al psicólogo es porque tiene determinada patología, determinada enfermedad, o por ahí abarca muchos temas en general y el, el psicólogo es más profundo. En cambio, en el coaching, eh, si bien abarca muchos eh, determinados eh, lugares o sectores específicos de la personalidad, eh, va mucho más directo al grano y va mucho más al objetivo que uno quiera cumplir y a lo que uno se proponga y por ahí no, eh, no va tanto en primero en, en el exterior y en cómo relacionarse con, las, con el resto de las personas, sino que va de adentro para afuera, eh, arrancando por uno mismo. Eh, si uno... Eh, empieza a cambiar su forma de, de pensar o su, o su forma de hacer las cosas es la única manera de buscar objetivos eh, o de llegar a objetivos de, diferentes, por así decirlo porque por ahí uno eh, siempre se plantea el hecho de, de por qué me pasa esto, por qué me pasa esto y lo repito una vez, y lo repito dos veces, y lo repito dos, dos, tres veces se, se vuelve un, un, un círculo vicioso y por ahí no te das cuenta de las cosas que estás repitiendo y que si no cambias esas cosas nunca vas a llegar a determinado objetivo. Entonces eh, yo creo que, que primero la gran diferencia que tiene con la psicología es que eh, la psicología atiende a un paciente y en el, caso, en el caso del coaching uno lo hace por elección eh, y creo que lo segundo es eso, el coaching es mucho más eh, directo a los objetivos que uno quiera cumplir. ¿Te gustaría que se pueda implementar en los diferentes clubes de acá de Carlos Casares? Sí. ¿Vos qué pensás más? ¿Que es para, por ejemplo, te pongo un ejemplo, reserva primero o es mejor arrancar de los que son los, los infantiles con esto? Todo. Yo creo que 
es, es muy importante, no solo en los deportistas de manera individual, sino en, en lo grupal. Eh, así como me preguntás vos si tengo que elegir una categoría en específica, para mí son todas, eh, porque por ahí en las categorías más grandes no, se, no, no es algo que, que se esté acostumbrado, es un tema dentro de todo nuevo, no hace muchos años que, que, que se trabaja con esto, entonces eh, yo creo que hoy en día todas las categorías deberían eh, trabajar a, a, al menos cada tanto eh, una especie de, de coaching o si no, no quieres hacer coaching, una, algo que sea como una psicología deportiva, mm. pero sí que, que se tenga en cuenta mucho la, la mente y, y el grupo más que nada, porque vos podés tener jugadores excelentes técnicamente, físicamente, tácticamente, que si no tenés un grupo que trabaje en conjunto con una mente sana, es muy difícil que se alcance a los objetivos. Qué importante lo que dice, ¿no? De cómo, de cómo trabajar. Te iba también a preguntar esto si era más lo personal o más lo grupal, pero yo creo que, que vos desde tu inconsciencia, más allá de todo, vos el día tras día sois, sos parte de un club, sos parte de Atlético, de un grupo grande el cual está jugando la primera acá, Carlos Casares. ¿Vos crees que eh, sin pensarlo llevas todo esto que vos tenés a ese grupo? Sí, sin duda. Y hasta incluso a veces lo planifico. <risa> <risa> eh... Por ahí he intentado hacerlo de alguna manera más directa y, y como hay una relación de mucha amistad, eh, no de tanto profesional y, y, ¿viste? y, y paciente, profesional y persona, eh, por ahí hay, hay cosas que se nos escapan, pero sí de manera indirecta eh, intento mejorar mucho el grupo de, desde ese lado e influenciarlo mucho en, en lo positivo y gracias a Dios creo que que he tenido grandes respuestas y que nos ha llevado a, a ser un, un grupo hermoso. No solo por mí, sino por, eh, por todas mis compañeras y el crecimiento que han tenido. Cuando hablamos de coches, ¿es también darle como herramientas a, esa, a esas personas, eh, a ese grupo, para que puedan seguir avanzando? Sí. Eh, eh, si yo me pongo a, a pensar en, en un objetivo, eh, no sé, me gustaría que el, el día de mañana, yo ya no formo parte del club, yo ya no formo parte del equipo, que mis propias compañeras puedan utilizarse y defenderse con esas herramientas y hacérselas llegar a, a otras personas, a otras jugadoras, a nenas más chiquitas, a nenes más chiquitos, eh, que por ahí uno lo hace de manera inconsciente, así como, como decís vos, y por ahí ellas les llega de manera inconsciente y ni siquiera se ponen a pensar porque capaz que ni siquiera saben lo que es el significado del coaching. Y inconscientemente, si yo el día de mañana me doy cuenta que eso pasa de, no sé si de generación en generación, pero si no, si de grupo en grupo, es como algo muy positivo. Yo creo que, en este caso estábamos hablando de fútbol, pero yo creo que a muchos deportistas en general le pasa esto, acá en nuestra propia, en nuestra ciudad, más que nada, por ir a lo mínimo, eh, la frustración. Me pasa a mí ya directamente cuando juego al pádel, diferentes situaciones, eh, el solo hecho de perder, ¿no? También como que te genera eso esa frustración a la hora de volver a hacerlo. Sí, eh, en lo personal es como es como decía yo eh, el año pasado me ayudó a crecer mucho de, desde ese lado en el tener en consideración el post partido eh, las derrotas eh, las victorias eh, porque una vez es gana y ganas jugando mal o haciendo cosas malas y poder analizar todo eso eh, el antes del partido el vestuario la concentración la noche anterior eh, las semanas previas, ver para lo que te estás preparando, el objetivo al que querés llegar, eh, todo eso se, se trabaja mucho. Y algo que, que yo pensaba es, eh, porque bueno, yo por ahí estoy muy metida en el fútbol, lo que me gusta, lo que me apasiona, pero obviamente el coaching deportivo es para cualquier tipo de deporte y para cualquier tipo de deportista. Eh, no sé, imagínate en, en el fútbol que de mil jugadores hombres tres llegan a primera, dos llegan a primeras. Imagínate en otro deporte, en el rugby, en el hockey, en el handball, que por ahí ni siquiera son remunerados o muy pocos remunerados, o te tenés que ir afuera a otro país para poder vivir de eso. Tenés que estar preparado eh, mentalmente para afrontar todas esas cosas. No solo todo lo negativo, sino también lidiar con todo lo, lo positivo que eso conlleva y, y el peso que eso También conlleva. la exigencia de uno mismo. La exigencia a uno mismo es creo que, que, que lo más importante porque no es solo eh, el superarse día a día y crecer y ir por más, por más, por más, por más. También hay momentos donde uno tiene que tomarse esa pausa, 
eh, frenar, descansar, eh, pensar de, desde otro lado y también saber y aceptar que eh, cuando las cosas no pasan, no pasan por algo. Eh, entonces, eh, ver, bueno, no me va bien en, en este rumbo, no me va bien en este lado, no me va bien en este sentido. Bueno, seguramente se me abra la puerta en, en, en otro lugar, en otra cosa. Y también estar abierto a recibir esas cosas y eh, a ir mirando lo que te marca por ahí. No, no sé si el destino eh, es muy cursi, pero es un, poco, es un poco de eso. Es saber lidiar con las diferentes cosas que, que te va presentando la vida. Eh, no solo en lo deportivo, sino en, en la vida en sí, en general. Que... Pueden venir muchísimas cosas positivas y al mismo tiempo uno puede hacer todo lo posible, todo lo que esté al alcance de uno y más y las cosas a veces no llegan y no por eso está mal. Eh, uno tiene que, que saber valorar todo el trabajo que hizo y ver el camino de atrás, eh, todo lo que fue haciendo, todo lo que fue mejorando pasito a pasito y por ahí no llegaste a ese objetivo principal, pero mejoraste y creciste desde un montón de ámbitos que te abrió la puerta para otras cosas. Entonces también se trata un poco de eso, ¿no es cierto? Yo estoy impactada con todo lo que me está diciendo, no sé vos, Jorni, porque realmente es un lujo tenerte acá, Manu, que nos cuentes un poquito de, también de todo lo que vos haces, más allá de que vos jugás al fútbol, tenés esto de ser coach deportivo, es muy importante y abrirle a Carlos Casares la cabeza de que sepan que hay otras cosas diferentes a los clubes, que aprendan que que sepan que esto también es necesario para la formación de, de, de los jugadores, de los niños que son muy chiquitos, que van creciendo con todo el desarrollo deportivo, que también es necesario todo esto. Realmente, Manu, un lujo haberte tenido acá y que nos cuentes todo esto que nos contaste, porque también es bajar un mensaje muy lindo con lo que cerraste para, para que la gente sepa que el deporte va más allá de todo, ¿no? Sí, exactamente, es como lo decís vos. El deporte va, va más allá de todo por ahí. Eh, a mí me pasa, el fútbol lo vivo muy a flor de piel, es, es mi vida, es todo, estoy 24 horas del día relacionándome con eso y, y por ahí uno a veces tiene que frenar, descansar, disfrutar el estar con la familia, disfrutar de otras cosas, valorar las cosas mínimas. Eh, yo a veces recomiendo un ejercicio que es, eh, llega la noche antes de irte a dormir, no sé si escribirlas, pero ponerte a pensar tres cosas mínimas buenas que te pasaron en el día. Uno a veces dice, oh, tuve un día de mierda, con el perdón de la palabra por estar al aire, ¿no? Pero, no sé, eh, estuve con mi abuela. Oh, agradecer que tenés una abuela, hay gente que no tiene una abuela. Eh, no sé, pude tomar mate con mis amigas. Eh, cosas mínimas. Tengo trabajo, hay gente que no tiene trabajo. ¿Me entendés? Eh, por ahí no soy titular, pero puedo disfrutar de compartir con un grupo hermoso y transmitirme de, de buenas vibras y recargar buenas energías. Entonces, yo, yo creo que siempre hay, por más que sea mínimo, por más que sea un detalle, algo positivo hay. El tema es aprender a encontrarlo y a verlo, ¿me entendés? Entonces, eh, creo que eso es lo, lo más importante y, y, y nada, y hay muchas cosas para abarcar y muchas cosas que me gustaría contar, pero por eso mismo los, los invito a que se animen a, a trabajar conmigo, a que se sumen. Eh, obviamente todas las personas que, que me conocen saben que cuando se trata de, de trabajo y responsabilidad soy muy, muy exigente conmigo misma, entonces eh, nada, que, que confíen en mí que siempre voy a tratar de, de brindarles lo mejor. No, la verdad un espectáculo, Manu, me quedaría horas charlando con vos sobre este tema, pero bueno, si quieren y necesitan de Manu Aquilano, se comunica con sus redes sociales otra vez, Manu, así la gente... Sí, lo... mi red social, M Coaching Balance, y si no, también se pueden contactar a mi número de teléfono, que es 2395 43 23 53. Y no tengan vergüenza, porque estas cosas pasan muy seguido, le pasan mucho a los deportistas, hay que animarse a comunicar y saber pedir ayuda, no está mal pedir ayuda eh, para, para poder seguir creciendo, seguir a avanzando y estas cosas están buenas así que ya saben se pueden además una genia bueno muchas gracias gracias por tenerme en cuenta pero bueno nosotros ya venimos en 5 con el cierre de lo que va a ser deportados quédate todavía hay más en deportados